Bună ziua! Bine ați venit la Comentologie! Să-i dăm drumul! Lista post-decembristă cu premierii români a început cu Petre Roman, preferatul muncitoarelor de la APACA și al minerilor. A continuat cu Stolojan, cu Văcăroiu, cu Ciorbea și a luat-o la Vale, cu diversi mulți alții, până se făcură 27 în total. Ultimul pe listă, aparent fără voia dumneavoastră, este Florin Cățu. Asta pentru că după ce a fost ciuca împunsăturilor politice timp de vreun an, Victor Orban a fost demisionat. Din clipă în clipă o să avem un nou premier. E drept că deocamdată doar interimar. Sincer, nici nu mai știu care este diferența între interimar și neinterimar. Pentru că nu a existat niciunul care să fie permanent și oricum nu așa funcționează guvernele și premierii în general. În general precum Nicolae Ciucă, care a fost militar. Și în acest caz, tot provizoriu. Pentru că în octombrie 2019 a fost trecut în rezervă. Așa că s-a încălzit pe bancă până când era cât pe ce să intre în teren pe post de capitan de echipă, echipă de miniștri. Nu am apucat să-i urăm bun venit. Fusese prima opțiune de premier, dar probabil că lumea s-a speriat că o să o coboare militaria din pod și o să înceapă în sfârșit să se miște țara. În primul rând, dacă e vorba de podul de la Palatul Victoria, Singurul lucru care poate fi găsit acolo este același lucru care se găsește în orice pod din orice casă din țara asta. Mobilă veche. Și scăunelul care se punea sub podium pentru boc. De asemenea, lucrările de control ale lui Roman de când îl asculta Iliescu la istoria mineriadelor. Documente și legi vechi care trebuiau semnate de acum câțiva ani și orice alt lucru care nu mai este de trebuință precum marioneta din lemn cu chipul Vioricăi Dăncilă. Și rezultatele referendumului cu privire la numărul de parlamentari. Orice ar fi în pod, nu cred că militaria este ce trebuie în țara asta. Mai degrabă, niște investiții în educație și în bun simț politic. Nu zic că un pic de rigoare militarească și ordine de cazarmă nu ar fi ajutat în administrarea țării. Ar fi fost foarte frumos să vedem cum ședințele de la guvern Încep cu verificarea la Luciu de la pantofi, cu genoflexiuni și antrenament tactic geopolitic. Vom vedea. Dar din nou, în speranța unei bune colaborări între cei care au disperată nevoie de subiecte pentru emisiunile de satiră și noul premier, să-i urăm succesuri nesfârșite, poate, probabil, s-ar putea noului premier Florin Cățu. Se pare că alegerile ne fac deseori să fim buni de gură și de imagine când de fapt ar trebui să fim buni doar de inimă. E adevărat că domnul Marcel Ciolacu a mai fost din când în când pe aici, pe la noi, pe la comentologie. Însă se pare că tinde spre un interimat la statutul de invitat aproape permanent. Președintele PSD Marcel Ciolacu, ale cărui gafe de exprimare sunt de notorietate de acum, afirmă că întotdeauna în perioada campaniilor electorale recitește 10 negrimititei de Agata Cristi. Este domnul acela care spunea la un moment dat că administrațiile locale au primit câte 200 de măști, 100 de mănuși și 50 de combinizoane de la guvern. Categoric, domnul Ciolacu întotdeauna și-a imaginat paradisul ca pe un fel de bibliotecă. Am încercat din răsputeri să ne dăm seama care este legătura dintre campania electorală și romanul de succes al Agatei Cristi. Ce anume îl motivează? Ce anume îl încurajează pe domnul Ciolacu atunci când citește cartea asta în campanie electorală? Pentru că acest roman polițist, noi știm că nu este unul motivațional sau de dezvoltare personală, ceva de genul 10 pași mititei pentru a-ți atinge obiectivul sau cei 10 stâlpi ai încrederii în sine. Între romanul 10 negri mititei care, apropo, își va schimba numele din motive de rasism subliminal și ca să fie politically corect în erau 10 în roman, ziceam, 10 oameni sunt ademeniți să vină pe o insulă sub diferite pretexte, cum ar fi oferirea unui loc de muncă, o vacanță de vară târzie sau întâlnirea unor vechi prieteni. Fiecare dintre ei este făptașul unei crime, dar fie a scăpat de justiție, fie a comis un act care nu poate fi sancționat legal. Oaspeții sunt acuzați de crimele lor prin intermediul unei înregistrări de gramofon și sunt informați că au fost aduși pe insulă ca să plătească pentru ce au făcut. Prin urmare, de ce ar citi în fiecare campanie 10 negrimititei? Întrebăm obsesiv asta, deoarece nouă ni se pare că legătura dintre această carte și alegeri este ca dintre vrabia de pe semaforul de la capitol și microscopia cu baleaj laser. 
sau ca dintre dăncilă și orice carte în orice limbă vorbită. Probabil că cel mai nimerit roman de citit înaintea unei ședințe de guvern ar trebui să fie un veac de singurătate. Iar înainte de alegeri, marile speranțe ale lui, al lui Charles Dickens, pentru că această carte conturează cel mai bine imaginea clasei muncitoare în raport cu nobilimea. Și aș contraindica cel mai iubit dintre pământeni. Nu se potrivește în vremuri în care președintele este încă în viață și prezent. Nu i-aș recomanda domnului Ciolac înainte de alegeri nici portretul lui Dorian Gray, pentru că e prea subtilă pentru gusturile domniei sale și poate explorează cam prea mult legăturile nevăzute dintre viață și artă, dintre creator și creația sa. Maturizarea asta literară este nu întotdeauna, și oricum nu în cazul domnului Ciolacu, o veche în lanul de secar. Suntem foarte curioși, literar vorbind, ce elemente statistice preia domnul Ciolacu din romanul 10 negrimititei și cum schimbă paradigmele și sensurile acțiunii, astfel încât să le transpună realitate și să ajungă la un festin al minții în campanie electorală. Probabil că este un proces cognitiv foarte complex, pe care noi ăștia care încă mai avem mersul trenurilor în bibliotecă și cartea de bucate a Sandei Marin nu-l putem înțelege. Poate doar dacă și el caută metoda prin care se fac mititei. Sau poate că domnul Ciolacu pornește de la o premisă adecvată noi sale condiții de șef al principalului partid de opoziție din România. Mă interesează totul pentru că nu știu nimic. Până una alta, lumea în care trăim se pare că tinde spre a fi perfectă. Se schimbă singură la fiecare ciclu electoral. Nu m-ar mira să-l aud la un moment dat pe domnul Ciolacu vorbindu-ne despre cât este de dor de vânzoleala de la târgul de carte de pe vremuri. Vânzoleală care nu este altceva decât balsamul de care au nevoie editurile fragilizate de criză. Iar asta o să o spună cu aerul unui diriginte care are fruntea înaltă a ideilor și descălește pe toată lumea. Evident, după ce a citit în timpul campaniei electorale 10 negri mititei, romanul clasic plin de suspans în care până la final nimeni nu descoperă cine e autorul crimelor. Victorie! Am reușit imposibilul. Standard în purs a menținut ratingul României, într-un an în care majoritatea țărilor dezvoltate au suferit tăierii ale ratingului de țară, Italia ajungând la ratingul României, noi, guvernarea liberală, am câștigat încrederea investitorilor. Este discursul domnului Câțu, fost la finanțe, actualmente prim-ministru. De ce să vă mint? Eu nu prea pot să înțeleg această parte cu victorie, pentru că în esență Standard în purs a confirmat la BBB- ratingul României pentru datoria pe termen lung. Dacă nu e nimeni cu nota 4, asta nu înseamnă că tu cu 5 ești cel mai bun. Cam despre asta este vorba. Sau putem să o vedem și altfel. E adevărat că standard în puls nu ne-a dat 4 la ora de economie. Dar la fel de adevărat este și că n-am reușit să luăm mai mult de câțiva ani încoace. Așadar, despre ce victorie putem să vorbim în condițiile în care salariile și pensiile se situează acum la aproximativ 90% din veniturile din taxe, structura bugetului României fiind una extrem de fragilă și rigidă? Probabil că este o victorie în fața opoziției. O victorie politică. Asta cred că vrea să ne transmită domnul Câțu referindu-se la PSD, care că veni vorba Vrea majorarea pensiilor cu 40%, chestiune care ar duce cheltuielile cu salariile și pensiile peste ce ar putea să încaseze statul din veniturile fiscale în 2021. Mă rog, s-a tot discutat despre asta. Este definiția perfectă a absurdului fiscal, ceea ce ne face să ne întrebăm dacă nu cumva România se cheltuiește mai mult decât se muncește. Mimarea armoniei economice și instituționale se pare că a fost una dintre îndeletnicirile cele mai răspândite în România ultimilor ani. Un sistem de aparențe care pregăteau și acompaniau mințirea de sine, pentru că pajii aparențelor și finanțelor nu au viață, ci doar butaforie. Un sistem care în continuare poate declanșa valuri de indignare, indiferent cine iese la raport să ne povestească despre victorie. O mostră în acest sens este centura Bacăului. A fost inaugurată acum câteva săptămâni, în plină campanie electorală, iar cinci șoferi și-au stricat deja anvelopele mașinilor din cauza unei erori la rostul de dilatație al unui pod de pe traseu. 
Asta în condițiile în care viețuim într-o țară în care există nenumărate facultăți de drumuri și poduri. Dar în ciuda acestui aspect, se pare că intersecția dintre companiile constructoare de drumuri și statul român produce accident după accident. Încerc să-mi imaginez uneori un univers în care Dan Spătaru ar fi trăit odată cu noi și în care i-ar fi venit abia acum ideea să adapteze pentru ascultătorii români de la orașe și sate marele cântec internațional drumurile noastre. Oare i-ar mai fi ieșit la fel de melodic? Sau oare s-ar fi împiedicat la refren? Pentru că nu cred că poți cânta cu atâta duioșie despre drumuri și despre iubire când mașina care îți aduce instrumentele și-a bușit direcția. Ne-am obișnuit cu astfel de lucruri cum ne-am obișnuit cu blocurile făcute în parcări, cu mașinile pe trotuare, cu străzi noi asfaltate cu tot cu găuri sau cum ne-am obișnuit cu delfinii răpiți literalmente din mare și pus să treacă prin cercul la delfinariu spre amuzamentul turiștilor și directorul instituției, care ia un salariu în acest sens. Pardon, mă iertați. Să revenim la altfel de nesimțiri. Domnul Câțu ne vorbește despre o victorie pe care însă noi nu o simțim în niciun fel. Este doar orgoliu politic. Și sper că are cât de cât măcar legătură cu clădirea din piața cu același nume din centrul capitalei. Domnia sa ne vorbește de victorie, în timp ce noi nu știu cum se face că ne amintim doar de înfrângerile anterioare. Și aș vrea să-i amintesc domnului Câțu despre puzderia de ocazii când România nu a putut să ajungă la fondurile europene, fiindcă experții ei, care îmi imaginez că au ieșit victorioși de pe băncile facultăților, nu au știut să scrie proiecte. După care am căutat să aflăm date despre dezvoltare și macroeconomie de la numerologi peltici și vraci cu Bluetooth și laptop. Cam asta este marea victorie a domnului Cățu. Când o victorie are nevoie de explicații și este povestită pendelete și în amănunt, nu prea mai știi ce o deosebește de o înfrângere. Pe 6 decembrie a fost zi de vot, așa că am ales. Nu toți! ca să nu ne extenuăm prea tare, ca nație. Am mers la alegeri cam 30% dintre noi și la final s-a ales conform predicțiilor praful. A fost o seară magică. De mult România nu a mai câștigat aurul în nicio competiție sportivă, dar iată că pe partea politică avem aur cât nu ne-am închipuit vreodată că putem avea. Eu recunosc că am auzit de acest aur abia când am urmărit rezultatele exit polurilor, ca așa în democrație. Clasa politică este oglinda celor care au ales, așa că aproximativ 10% dintre alegători sunt prețioși în următorii patru ani. Nu prea fac politică, pentru că sunt total nepriceput și oricum e țara plină și studiourile sunt pline de diversi analiști și realizatori pricepuți. Intrarea în Parlament a celor de la AUR este precum metalul din acronim. O să ne coste scump pe plan european iar când o să vină vorba de făcut politică, o să o lase mai moale. Este de sfârșit de an și început de epocă politică. Dați-mi voie în consecință să-mi iau rămas bun de la deja vechi politicieni și permiteți-mi să rememorez nume și mai vechi încă rămase în epoca primitivă a politicii. Așadar, cu o lacrimă pe obraz, de care nu sunt capabil, dar pe care am plagiat-o decojind o ceapă, îi spun la revedere lui Victor Ponta. Te pup! Și îți doresc succes în relația cu familia și cu adevărații prieteni. Pentru că așa a spus în declarația de ieșire din politică în care există și o fotografie în care apare doar de la mijloc în sus ca să nu se vadă și șutul în fund. Și a mai spus că își va dedica timpul din viitorul apropiat familiei și prietenilor și mai ales noilor proiecte. Aș evita pe cât posibil proiecte și o carieră universitară. Nu cred că mai este posibil, pentru că diplomele și titlurile universitare s-au dovedit a fi neconforme, adică obținute prin metoda plagiatului. Sau cum se cheamă în mediile neacademice, prin care ponta nu se învârte, copiat. Deși să nu uităm că există mari universități private în zone cu mare tradiție academică, capabile să vadă adevăratul potențial în orice top de hârtie ieftină și să-l transforme încă din timpul examenului de admitere în teză de doctorat și diplomă de absolvire. Așa că se prea poate să-și găsească un loc călduț pe la private. Îmi au rămas bun și de la Tăricianu, pe care îl văd ocupându-se la fel ca și ponta de familie. Mai ales că el are și de unde alege. 
Doar se știe că îi plac foarte mult căsătorile. Însă doar din cauza faptului că cel puțin la fel de mult se pare că îi plac și divorțurile. Îi urăm succes în viață, mai puțin în viața politică și lui Ludovic Orban, care s-a jucat de-a guvernarea aproape un an de zile, cam cum ne jucam noi când eram mici de-a mama și de-a tata. Doar cu o idee de ce ar trebui făcut cu adevărat și fără rezultate concrete. Decât că el s-a jucat pe foarte mulți bani, pe multe interese și pe mulți nervi de ai noștri. La revedere și oamenilor numiți politic de PNL. Acest partid care, atunci când a venit la guvernare, a promis depolitizarea. Mă rog, așa am înțeles noi. Acum îmi dau seama că ei au spus de fapt cu totul și cu totul același lucru. Dar încheie personal. De politizarea. Să vedeți în următoarea perioadă concursuri pentru numiri în funcții prin tot felul de agenții și birouri și regii și pe la întreprinderile de stat. Să vedeți ce trafic de subiecte, de copiuțe și de servite. Ca așa e la concursurile pentru sinecuri. Pe de altă parte, le urez bun venit în Parlamentul României proaspeților aleși, politicieni rasați, începând cu avocata de renume mondial Diana Șoșoacă, viitor senator. De câteva zile, polițiștii nu mai au ce face. Au prins toți infractorii din țară și stau să umble după fusta unei femei și avocate deasupra. Am pază de 3-4 mașini. Mulțumesc frumos! Hai să vedeți unde o să vă duc eu. La pușcărie! 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 Polițiștii sunt plătiți din bani publici! Jandarmii sunt plătiți din bani publici! Aveți obligația să ne serviți pe noi! Nu miserile alea împuțite care nu vă dau leu! Mă pregăteam să spun că poate ultima soluție este încă o revoluție. Dar aparent, isteria salvează România. Este prima oară când ne întâlnim la comentologie cu Diana Șoșoacă, dar probabil că este doar începutul unei relații foarte strânse. Parcă nu o vând reglând un pic volumul și tonul, deci ar putea fi un fel de viorica dăncilă a derapajelor xenofobe și extremiste. Nu știu dacă v-ați pus vreodată problema, dar dacă v-ați pus vreodată problema, Urmărind-o pe doamna, repet, viitor senator Șoșoacă, veți afla răspunsul și la această nelămurire. Din păcate, este adevărat. Scuipatul poate trece dincolo de sticla ecranului TV sau al telefonului. Cum e posibil? Unde sunt izoletele pe care ați dat 300 de mii de euro? Pentru ce furați banii publici? 9 miliarde de euro duși de la casa de asigurări de sănătate care nu mai sunt. Ce ați făcut cu banii românilor? Îi internați foțat, îi omorâți? Pentru ce toți oamenii internați în spitalele COVID ies cu picioarele înainte? Pentru ce? Cât costă 10.000 de euro 10 zile de internare cu paracetamol? Rușine! Și voi presa rușine pentru că le țineți partea pentru banii pe care vi-au dat. Încep brusc să am oarece regrete după foștii parlamentari PRM și aș vrea să-i amintesc pe Irina Login și Ondolănescu, acești deputați care aproape au plâns când au aflat că la microfonul Camerei Deputaților nu se cântă o fof. Închei cu subiectul politică, dar nu înainte de a spune că nu înțeleg ce vor să spună liderii politici prin învingător. Nu pricep. PSD-ul spune că a câștigat alegerile, având cel mai bun rezultat. PNL-ul spune că el e adevăratul învingător pentru că va face guvernul. Aur spun că ei au câștigat cel mai mult la aceste alegeri. Desigur, Dan Barna zice că, în ciuda unui scor mărunțel, USR e cel mai câștigat pentru că și-a reconfirmat poziția pe scena politică. Și o zice în timp ce refuză să clipească și în timp ce îi ceartă pe alegători că nu sunt interesați de viitorul țării. Deci, nu mai învingători în Parlament. Păi dacă facem miștori, putem spune cu la fel de mult haz precum politicienii că și poporul și democrația au învins. Deci, neînțelegând nimic, îmi aduc aminte de o vorbă preluată din fotbalul autohton care descrie plenar situația. I-am învins de ne-au călcat în picioare. 
Și iată că vrând nevrând am ajuns și la fotbal, de altfel ușor inevitabil, precum politica și acesta se face tot cu picioarele. Am aflat cu cine va juca Naționala de Fotbal în următoarea campanie de calificare. Va juca cu nașa noastră Islanda, va juca cu nașa tuturor Germania, iar cu acestea două România va juca doar în sensul de prezență, fără să obțină vreun punct. Va încerca să ia puncte de la Macedonia de Nord și Armenia, dar foarte greu, iar la final va fi spulberată de puternica selecționată a Liechtensteinului. Pentru că nu e așa, în fotbal nu mai există echipe mici. După ce vom termina grupa pe poziția a treia sau a patra, selecționerul nostru, Mirel Rădoi, sau oricare va fi în locul lui, va spune, la fel ca șefii partidelor de acum, că echipa României este adevărata câștigătoare a grupei pentru că a câștigat experiență. Deci la fel de bine ar putea fi selecționer la națională Victor Orban. Doar un politician poate insista că a câștigat când o națională sau o nație abia așteaptă fluierul final. Iar cu aceasta, cred că putem să ne încheiem liniștiți la comentologie. Ne vedem săptămâna viitoare.